Hola a todos los amantes de los enigmas de la historia. En este video vamos a indagar en la causa de la muerte de Napoleón Bonaparte, que sigue siendo fuente de debate hasta el día de hoy. Comencemos. Napoleón Bonaparte nació el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, Córcega, y murió el 5 de mayo de 1821 en la isla de Santa Elena. Su carrera abarcó desde ser un joven oficial de artillería en el ejército, revolucionario francés hasta convertirse en el emperador de Francia, remodelando el mapa de Europa y el curso de la historia a través de sus conquistas y reformas. Tras su derrota en la batalla de Waterloo, Napoleón se rindió a los británicos, quienes decidieron enviarlo a la remota isla de Santa Elena para evitar cualquier posibilidad de escape o retorno al poder. La isla, ubicada en el Atlántico Sur, estaba lejos de cualquier tierra habitada, lo que la hacía ideal para un exilio seguro. Napoleón llegó a Santa Elena el 15 de octubre de 1815, y fue alojado en Longwood House, una residencia que pronto demostró ser inadecuada para su estatus y condición de salud. Longwood House era una residencia húmeda y mal acondicionada, situada en una parte ventosa de la isla. Las condiciones de vida eran difíciles, con un clima desfavorable y una dieta pobre que afectaron la salud de Napoleón. La vigilancia estricta de los británicos limitaba su libertad y aumentaba su sensación de aislamiento. Pese a estas dificultades, Napoleón intentó mantener una rutina que incluía la lectura, la escritura de sus memorias y el jardín. Sin embargo, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente a partir de 1817. Tras su muerte, una autopsia fue realizada por el médico personal de Napoleón, François Carlo Anton Marchi, en presencia de varios médicos británicos. La autopsia reveló una úlcera perforada en el estómago, rodeada de cáncer. Este diagnóstico fue consistente con los síntomas que Napoleón había mostrado durante sus últimos años, dolor abdominal intenso, vómitos y debilidad. La conclusión oficial fue que murió de cáncer gástrico, una enfermedad que también había afectado a su padre, Carlo Bonaparte. La teoría del envenenamiento por arsénico tomó fuerza a mediados del siglo XX. En 1961, Stenford Subwood, un toxicólogo sueco, analizó muestras del cabello de Napoleón y encontró niveles anormalmente altos de arsénico. For Subwood y el historiador Ben Wither sugirieron que Napoleón había sido envenenado lentamente durante su exilio en Santa Elena. El cabello de Napoleón se había conservado como reliquia por varios admiradores y familiares. Estas muestras permitieron un análisis químico detallado que reveló la presencia de arsénico en concentraciones significativamente superiores a las normales. Los análisis posteriores, realizados con tecnologías más avanzadas como la espectrometría de masas, confirmaron estos hallazgos. Los síntomas de Napoleón durante sus últimos años de vida, como los dolores abdominales crónicos, la debilidad extrema y el deterioro general de la salud, son compatibles con el envenenamiento crónico por arsénico. Este veneno es conocido por sus efectos acumulativos, causando una variedad de síntomas que incluyen problemas gastrointestinales, pérdida de peso y deterioro sistémico. Napoleón tenía enemigos incluso entre sus seguidores. Algunos miembros de su séquito en Santa Elena, como Montolón, han sido sospechados de haber tenido motivos para envenenarlo, posiblemente bajo presión o influencia externa. Aunque menos probable, algunos teóricos sugieren que los británicos podrían haber querido asegurarse de que Napoleón no tuviera ninguna posibilidad de regresar al poder o de incitar disturbios desde su exilio. Los restauracionistas monárquicos en Francia tenían mucho que ganar con la muerte de Napoleón, ya que su presencia, incluso en exilio, representaba una amenaza simbólica para la estabilidad del régimen borbónico restaurado. La mayoría de los historiadores y científicos siguen considerando que el cáncer gástrico es la explicación más probable de la muerte de Napoleón. La autopsia original, realizada por médicos competentes de la época, describió lesiones consistentes con esta enfermedad. En el siglo XIX, el arsénico era un componente común en muchos productos, incluyendo pigmentos, medicamentos y conservantes. Es posible que el cabello de Napoleón estuviera contaminado con arsénico de estas fuentes, especialmente dado el entorno cerrado y mal ventilado. Estudios más recientes han analizado las muestras de cabello con técnicas más avanzadas y han sugerido que los niveles de arsénico encontrados podrían haber sido el resultado de la exposición ambiental de la época, no necesariamente indicativos de un envenenamiento deliberado. En 2001, un equipo de investigadores italianos utilizó tecnología avanzada para analizar nuevamente las muestras de cabello de Napoleón. Sus hallazgos indicaron que los niveles de arsénico eran consistentes con los niveles ambientales del siglo XIX, no sugiriendo necesariamente un envenenamiento intencional. La muerte de Napoleón Bonaparte continúa siendo un misterio histórico con múltiples facetas. 
La teoría del envenenamiento por arsénico añade una capa de intriga a su ya fascinante vida, pero la explicación más ampliamente aceptada sigue siendo el cáncer gástrico, respaldada por la autopsia original y las condiciones de salud documentadas. A medida que la tecnología avanza y se realizan nuevos estudios, puede que se obtengan más datos que arrojen luz sobre este enigma histórico. Sin embargo, la falta de pruebas concluyentes y la naturaleza extraordinaria de la vida de Napoleón aseguran que su muerte seguirá siendo un tema de debate y especulación por generaciones. Hasta aquí el tema del vídeo. Lo invito a suscribirse al canal y a compartir los vídeos. Muchas gracias.